ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷിലെ മൊഡ്യൂൾ ടൂയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സ്പീച്ച് അറ്റ് മഹ എന്നുള്ള ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ സ്പീച്ച് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഫിഫ്ത്ത് സെമ്മിൻ്റെ നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളൊക്കെ പി ഡി എഫ് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒറിജിനൽ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളാണ് അപ്പോൾ അത് വേണം എന്നുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിലൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് വേണ്ടതെന്നും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനത് ഇമെയിൽ ആയിട്ട് അയച്ചു തരാം ഓക്കെ സ്പീച്ച് അറ്റ് മഹദ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്പീച്ച് ബി ആർ അംബേദ്കർ നടത്തിയിട്ടുള്ള സ്പീച്ചാണ് അദ്ദേഹം എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ മുതൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വരെയാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ഹി വാസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്കർ ഹി വാസ് എൻ ഇന്ത്യൻ പോളിമാത്ത് ആൻഡ് റെവല്യൂഷണറി സോഷ്യൽ റിഫോർമർ ഹു ബിക്കേം ദ വിഷണറി ആൻഡ് ദ ചീഫ് ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചീഫ് ആർക്കിടെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയുടെ പിതാവ് എന്ന പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് ഹി വാസ് എ റൈറ്റർ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഫിലോസഫർ എക്കണമിസ്റ്റ് ജൂറിസ്റ്റ് ആൻഡ് ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റ് ഈ അംബേദ്കറിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് ഓദറിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനെ എക്സാമിന് വരാറില്ല അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു അംബേദ്കറിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം മഹത് സത്യാഗ്രഹത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീച്ചാണ് ഡൽഹിയിൽ ദളിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഡൽഹി അല്ല ദളിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റാണ് മഹത് സത്യാഗ്രഹ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ദളിത് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റ് നടത്തിയത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ മഹദിലെ ചവദാർ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ലേക്കിൽ നിന്നുമുള്ള വെള്ളം ദളിതർക്ക് കുടിക്കാനുള്ള അവകാശം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അങ്ങനെ ഇവർ ഇത് കുടിക്കാൻ പാടില്ല അൺടച്ചബിൾസ് ഇത് കുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ബാനൊക്കെ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടി അവർക്ക് ആ ഒരു അവരുടെ ആ ഒരു അവകാശം അവിടെ നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ മാർച്ച് പത്തൊമ്പതിന് ഇരുപതിനും ഈ ഒരു കോലാബ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഡിപ്രസ്ഡ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒരു കോൺഫറൻസ് നടത്താനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ആ ഒരു കോൺഫറൻസിൽ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പീച്ചാണിത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ഒരു സ്പീച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജെൻറ്റിൽ മാൻ യു ഹാവ് ഗാതേഡ് ഹിയർ ടുഡേ ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ദ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഓഫ് സത്യാഗ്രഹ കമ്മിറ്റി ആസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദാറ്റ് കമ്മിറ്റി ഐ ഗ്രേറ്റ്ഫുള്ളി വെൽക്കം യു ഓൾ യു ഓൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സത്യാഗ്രഹ കമ്മിറ്റിയുടെ വിളിവ് ഇൻവിറ്റേഷൻ പ്രകാരമാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ എന്നുള്ള ഇതിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് സ്പീച്ചിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള സമ്മറിയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റും മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കാരണം വളരെയധികം ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീച്ചാണിത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസ് മാസ മാർച്ച് മാർച്ച് മാസത്തിൽ പത്തൊമ്പതാം തീയതി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഒരു സമ്മേ നമ്മളൊരു സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയത് നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർ ആ ഒരു സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഇത് പ്രകാരം തന്നെ ആ ഒരു ചാവദാർ ലേക്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിൽ നിന്നുള്ള ബാൻ അവർ നീക്കം ചെയ്തു പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ വിചാരിച്ച ആ ഒരു റിസൾട്ട് അത് കിട്ടി അതിൽ കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സ്പീച്ച് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്
കുടിക്കുന്ന ആ ഒരു വെള്ളം കുടിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ലേക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് തടയുന്നത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അത് എന്തോ ഒരു എന്താ പറയുക എത്രത്തിൽ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ മാത്രം ഈ ഒരു മഹർ എന്ന് പറയുന്ന താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ മാത്രം അവർ വെള്ളം കുടിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തത് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹിന്ദൂസിനെ അവരുടെ സൈക്രഡ് ട്രഡീഷൻ പ്രകാരം നാല് ജാതികളായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്രാഹ്മണന്മാർ ക്ഷത്രിയാസ് വൈശ്യാസ് ശൂദ്രാസ് പക്ഷേ ഒരു കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം കസ്റ്റം പ്രകാരമുള്ള കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അതിശൂദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം കൂടിയുണ്ട് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ബ്രാഹ്മൺസ് ക്ഷത്രിയാസ് അങ്ങനെ താഴോട്ട് താഴോട്ട് വരുന്നതോളും അവർ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള ഇതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് അത് വരുന്നത് ഈ ഓരോ ജാതിയിലുള്ള ആളുകൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള റാങ്ക്സും ഉണ്ട് അവർ ചില ബൗണ്ടറീസ് ഒന്നും ഒരിക്കലും കടക്കാനായിട്ടും പാടില്ല എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹിന്ദു മത പല ജാതികളിലുള്ള ആളുകൾ ഇൻ്റർ മാരേജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർ ഡൈനിങ് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഇൻ്റർ ഡ്രിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഇൻ്റർ കോഴ്സ് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു സംഭവം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ആളുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും അവർ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം താഴ്ന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അണീക്വൽ ആണ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ദീസ് ബൗണ്ട്സ് ആർ സിമ്പിൾസ് ഓഫ് ഇനീക്വാലിറ്റി ഇനീക്വാലിറ്റിയുടെ ഒരു സിമ്പിളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിളാണ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രാജാവിൻ്റെ തലയിലുള്ള കിരീടം അയാളുടെ രാജ്യ രാജപദവിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ ബോ എന്ന് പറയുന്നത് അവരൊരു ക്ഷത്രിയരാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സിമ്പിളാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് കാസ്റ്റ് ഹിന്ദൂസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ മഹദിലെ ആളുകളൊക്കെ ഈ ഒരു ലൈക്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തത് അവരാ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ആ ഒരു വാട്ടർ പൊളൂട്ട് ചെയ്യുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വാട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്റ് ആവും വാനിഷ് ആവും എന്നുള്ള റീസൺ കൊണ്ടൊന്നും അല്ല അവർ ഇവർ കുടിക്കുന്ന അതേ ഒരു വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരോട് ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു എന്നുള്ള കാര്യം അവരവിടെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കാത്തത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഒരു കോൺഫറൻസ് നമ്മളിവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ളത് വെറും ആ ഒരു ലൈക്കിലെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല അല്ല ആ ഒരു വെള്ളം കുടിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇമ്മോട്ടലായിട്ട് മാറാനും പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ഇത്രയും കാലവും ആ ഒരു വെള്ളം കുടിക്കാതെ തന്നെ ജീവിച്ചു പോയി പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഒരു വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ പോലെ നമ്മളും ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഫ്രാൻസും ഇവർ അവരുടെ നടന്ന ആ ഒരു പോരാട്ടവും പിന്നെ ഇവരിപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പോരാട്ടവും തമ്മിലുള്ള കമ്പയറിങ് ആണ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയനിൽ ജനുവരി ട്വൻറ്റി ഫോർത്തിന് കിങ് ലൂയിസ് പതിനാറാമൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകൂടത്ത് അദ്ദേഹം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് അവിടെ ഒരു അവിടുത്തെ ആളുകൾ നാഷണൽ അസംബ്ലി ഫ്രഞ്ച് നാഷണൽ അസംബ്ലി അവിടെ ഒരുപാട് അട്രോസിറ്റീസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് അവരവിടുത്തെ രാജാവിനെയും രാജ്ഞിനെയും ഗില്ലറ്റിൻ വെച്ച് കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് അരിസ്റ്റോക്രാറ്റുകളൊക്കെ മസാക്കർ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ എക്സൈലിങ് അതായത് നാട് കടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് വലിയൊരു അട്രോസിറ്റീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു ഫ്രഞ്ച് നാഷണൽ അസംബ്ലി അന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് ആ ഒരു ഫ്രാൻ ഫ്രാൻസിന് മാത്രമല്ല യൂറോപ്യൻ നാഷൻസിനും ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു സമാധാനത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസ്പെരിറ്റിയുടെ ഒക്കെ റീസൺ അന്നത്തെ ഒരു ഫ്രാ ഫ്രഞ്ച് നാഷണൽ അസംബ്ലി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടമാണ് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയനിൽ അവർ കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവച്ചു ആ ഒരു പ്രിൻസി
ആ ഒരു ക്ലാസ് സിസ്റ്റത്തിനെ അബോളിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിരുന്നു അവിടെ മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടായിരുന്നു ആളുകളെ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളായിട്ടായിരുന്നു തരംതിരിച്ചിരുന്നത് അതിനൊക്കെ അബോളിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരൊറ്റ ക്ലാസ്സുകളാക്കിയിട്ട് ആളുകളെ മാറ്റുക അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പ്രൊക്ലമേഷൻ അവർ നടത്തിയത് രണ്ടാമത്തെ പ്രൊക്ലമേഷൻ അവിടുത്തെ പ്രീസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രീസ്റ്റായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക അവിടുത്തെ പ്രീസ്റ്റായിട്ട് ആളുകളെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവിടുത്തെ പവർ ആ ഒരു പവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫോറീൻ ആയിട്ടുള്ള റിലീജിയസ് പൊട്ടൻഡേറ്റിനായിരുന്നു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പോപ്പ് ഫോറിൻ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന പദവിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും അവർക്കായിരുന്നു ഇവരുടെ കൺട്രിയിൽ ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസിൽ ഒരു ഒരു പ്രീസ്റ്റിന് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ അപ്പം ആ ഒരു പവറിനെ എതിർക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അബോളിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഇതായിരുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് അവർ കൊണ്ടുവന്നത് കാരണം ഈ ഒരു പോപ്പ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ഈ ഒരു നാട്ടുകാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാൻ ഫ്രാൻസിലുള്ള ആളുകൾ അഗ്രി ചെയ്യുന്ന ആളാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതൊന്നും അവർ നോക്കിയിരുന്നില്ല അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടാമത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇവരുടെ കൺട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രീസ്റ്റിനെ ഇവർക്ക് തന്നെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് മൂന്നാമത്തതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊക്ലമേഷൻ കിങ് ഓഫ് പ്രൊക്ലമേഷൻസ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബേർത്ത് റൈറ്റ് ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബേർത്ത് റൈറ്റാണ് പിന്നീട് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സിവിലൈസ്ഡ് നാഷനിലൊക്കെ ഒരുപാട് വലിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കാരണം മറ്റുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും പല നാഷൻസും ഇത് പിന്നീട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രൊക്ലമേഷൻസിൽ അതായത് ഈ ഒരു മൂന്നാമത്തെ പ്രൊക്ലമേഷനിൽ സെവൻറ്റീൻ ക്ലോസസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസ് ഇവിടെ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്പീച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ആൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ ഈക്വൽ ബൈ ബേർത്ത് ആൻഡ് ദേ ഷോൾ റിമെയിൻ ഈക്വൽ ടിൽ ഡെത്ത് ജനിക്കുന്ന ഒരു സമയം മുതൽ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും മരണം വരെ എല്ലാവരും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ മേ ബി ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഓൺലി ഇൻ ദ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതർവൈസ് ദർ ഈക്വൽ സ്റ്റാറ്റസ് മസ്റ്റ് ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആളുകൾ സ്റ്റാറ്റസിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആളുകളുടെ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആളുകളും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ് ഈസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദീസ് ഹ്യൂമൻ ബേർത്ത് റൈറ്റ് പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹ്യൂമൻ ബേർത്ത് റൈറ്റുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് തേർഡ് വൺ ദ എൻറ്റയർ നാഷൻ ഈസ് ദ മദർ സോഴ്സ് ഓഫ് സോവറിനിറ്റി ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എനി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓർ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് അൺലെസ് ദേ ആർ ഗിവൺ ബൈ ദ നാഷൻ കനോട്ട് ബി അക്നോളജ്ഡ് ആസ് വാലിഡ് ഓൺ എനി അതർ ഗ്രൗണ്ട് ബി ഇറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർ റിലീജിയസ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സോ മദർ സോഴ്സ് ഓഫ് സോവറിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ്റെ നാഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആളുകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും റൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിന് നൽകിയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അത് ആ ഒരു രാജ്യം നൽകിയതല്ലെങ്കിൽ അൺലെസ് ദേ ആർ ഗിവൺ ബൈ ദ നാഷൻ കനോട്ട് ബി അക്നോളജ്ഡ് ആസ് വാലിഡ് വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ റിലീജിയസ് ആയിട്ടോ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ള റൈറ്റാണ് എങ്കിൽ അതിനൊരിക്കലും നമുക്ക് എന്താണ് വാലിഡ് ആയിട്ട് അക്നോളജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു രാജ്യം നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള അവകാശങ്ങളല്ലാതെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടോ റിലീജിയസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടോ വരുന്ന റൈറ്റൊന്നും ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് വൺ എനി പേഴ്സൺ ഈസ് ഫ്രീ ടു ആക്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് ബേർത്ത് റൈറ്റ് എനി ലിമിറ്റ് പ്ലേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദിസ് ഫ്രീഡം മസ്റ്റ് ബി ഓൺലി ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് നെസസറി ടു പെർമിറ്റ് അതർ പേഴ്സൺസ് ടു എൻജോയ് ദയർ ബേർത്ത് റൈറ്റ് ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവൻ്റെ ബേർത്ത് റൈറ്റ് പ്രകാരം ഫ്രീ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഇനി ആ ഒരു അവകാശത്തിൻ്റെ മേലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറൊരാളുടെ അവകാശത്ത
sixth one the law is not in the nature of bounds set by any particular class the right to decide what the law shall be rests with uh, with the people or their representative law ennu vanittengil edengilum oru particular class inde idile undavunnadalla law engane aayirikkanam allengil right to decide what the law ennu parayunnathu verunnathu avadutha aalukalilana allengil avadutha റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിലാണ് വെദർ സച്ച് എ ലോ ഈസ് പ്രോ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഓർ പ്യൂണിറ്റീവ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ദ സെയിം ഫോർ ലോ ഫോർ ഓൾ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ലോ എല്ലാവരെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂണിറ്റീവോ ആയിക്കോട്ടെ എങ്കിലും ഈ ഒരു ലോയുടെ കീഴിൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്നായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ലോ എല്ലാവർക്കും സെയിം ആയിരിക്കണം സിൻസ് ജസ്റ്റിസ് റിക്വയർസ് ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ ഈക്വലി എലിജിബിൾ ഫോർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഓണർ പവർ ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജസ്റ്റിസ് കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എല്ലാ ഒരു സോഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻസും എല്ലാവർക്കും ഈക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഈക്വലി എലിജിബിൾ ഫോർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഓണർ പവർ പ്രൊഫഷൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ആളുകൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഈക്വലി എലിജിബിൾ ആകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം സൊസൈറ്റിയിലെ ഓരോ സോഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻസും ഇനി ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓരോ ആളുകളുടെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ മെറിറ്റിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം അല്ലാതെ അയാളുടെ ബേർത്തിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെയോ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആവാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ടോട്ടൽ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഒരു അൺടച്ചബിലിറ്റി ഉണ്ടാ ഇല്ലാതാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർ മാരേജിൻ്റെ മേലുള്ള ഒരു പ്രോഹിബിഷൻ എടുത്തു മാറ്റണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അൺടച്ചബിലിറ്റി ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇക്വാളിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ അൺടച്ചബിൾസാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ആളുകളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും സോഷ്യൽ ഇൻ്റർ ഡ്രിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർ ഡൈനിങ് സോഷ്യൽ ഇൻ്റർ കോഴ്സ് അതിലുള്ള പ്രോഹിബിഷൻസൊക്കെ മാത്രം എടുത്തു മാറ്റിയാൽ പോരെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അൺടച്ചബിലിറ്റി എടുത്തു മാറ്റണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനിടയിലുള്ള പ്രോഹിബിഷൻസ് മാത്രം എടുത്തു മാറ്റിയാൽ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരോട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അൺടച്ചബിലിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റവും അബോളിഷ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ ഇൻ്റർ ഡൈനിങ്ങും ഇൻ്റർ ഡ്രിങ്കിങ്ങും സോഷ്യൽ ഇൻ്റർ കോഴ്സും അതിനിടയിലുള്ള ആ ഒരു പ്രോഹിബിഷൻസ് മാത്രം എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അൺടച്ചബിലിറ്റി മാത്രമാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ നമ്മൾ ചിലപ്പം അതിശുദ്ര ശുദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് ശൂദ്രാസായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അൺടച്ചബിലിറ്റി റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പാമ്പിനെ നിങ്ങൾക്ക് കൊല്ലണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാലിൽ നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ തലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ ഭീമൻ ദുര്യോധനനെ തോൽപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ദുര്യോധനൻ്റെ വീക്ക്നെസ് ദുര്യോധനൻ്റെ തുടയിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും ചെയ്യണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹം ഇതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് റോമിലെ കേസ് പറയുന്നുണ്ട് റോമിൽ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പർ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള പെട്രീഷ്യൻസും ലോവർ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലബിയൻസും ഈ ഒരു അപ്പർ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള പെട്രീഷ്യൻസിനായിരുന്നു എല്ലാ പവറുകളും ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ പെട്രീഷ്യൻസ് എന്താണ് ഇതിനെ എതിർത്തിട്ട് പിന്നീട് അവർക്കും ഇത് വേണം ജസ്റ്റിസ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചാർട്ടർ ഓഫ് ട്വൽവ് ലോസ് കൊണ്ടുവന്നു അതിന് ഇവർ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു ലോ എഴുതി വെക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ആ ഒരു ലോ വന്നതോടുകൂടി ഇവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ മാറും എന്നാണ് ഇവർ വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ അവിടെ നടന്നി അതൊന്നും നടന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ലോ നടപ്പിലാക്കുന്ന ആളുകൾ ഫുള്ള് ഈ ഒരു പാട്രീഷ്യൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് നടന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ലോ എന്താണ് പാർഷ്യലി മാത്രമാണ് എൻഫോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ അവർ പറഞ്ഞു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ട്രിബ്യൂണൽ രണ്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈബ്യൂണ് ഒരൊറ്റ ട്രൈബ്യൂണ് പെട്രീഷ്യൻസിൻ്റെ ട്രൈബ്യൂൺ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു ട്രൈബ്യൂൺ കൂടി വേണം അങ്ങനെ രണ്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഒറാക്കിളായിട്ടുള്ള സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നാൽ ഈ ഒരു പ്ലബിയൻസ് ഒരു പ്ലബിയൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇവർക്കെതിരെ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും അതിനെതിരെ തിരിയും അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അദ്ദേഹം അതിനൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു അൺടച്ചബിലിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിസീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല നമുക്ക് ആ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ സോഷ്യൽ ഇൻ്റർകോഴ്സിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ മാത്രം റിമൂവ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു അൺടച്ചബിലിറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് വീട്ടിന് പുറത്തുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിന് പുറത്തുള്ള അൺടച്ചബിലിറ്റിനെ മാത്രമാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ വീട്ടിനകത്തുള്ള അൺടച്ചബിലിറ്റിനെ ഒരിക്കലും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി അത് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇൻ്റർ മാരേജിന് നേരെയുള്ള അതിനെതിരെയുള്ള പ്രോഹിബിഷൻസ് നീക്കം ചെയ്യണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങനെ അത് നീക്കം ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒരു റിയൽ ഇക്വാളിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഇവരിതിനെതിരെ പോരാടുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ മറ്റുള്ള ജാതികൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാസ്റ്റിലുള്ള ആളുകൾ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല ബ്രാഹ്മിൻസ് ഒന്നും ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല കാരണം ബ്രാഹ്മിൻസ് ഇത്രയും കാലം ഏറ്റവും സുപ്രീമായിട്ടുള്ള പവർ മറ്റുള്ള കാസ്റ്റുകൾക്ക് മേലെ അവർ മീതെ അവരത് അനുഭവിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ അവരൊരിക്കലും അവരുടെ ആ ഒരു സോവറിനിറ്റി കളയുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല അത് അവരൊരിക്കലും ജപ്പാനിലെ സാമുറൈസിനെ പോലെ അത്ര പാട്രിയോട്ടിസമുള്ള ആളുകളല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനിടയിൽ വരുന്ന മറ്റ് മറ്റുള്ള ക്ലാസ്സുകളും ഒരിക്കലും ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സെൽഫ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സാധാരണ കുട്ടികളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ വരുന്ന ഫാ ഫാർമറിൻ്റെ സ്റ്റോറി പോലെയാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫാർമറിൻ്റെ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ തൻ്റെ നൈബർ ഹാർവെസ്റ്റിങ്ങിന് വരും എന്ന് കരുതി ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് അതുപോലെയാകും നമ്മളുടെ അവസ്ഥ എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അൺടച്ചബിലിറ്റി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെയാണ് പോരാടാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ പല എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഏരിയാസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അൺടച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതൊരിക്കലും ലോ അല്ല അവർ ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ എതിർക്കുന്നത് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഹിന്ദൂസാണ് ഈ ഒരു അൺടച്ചബിൾസിനെ അത്രയും ലോ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ലുക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതും അവരെ താഴ്ന്ന ആളുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നീത അവർ നീചന്മാരാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒരു ഹിന്ദൂസാണ് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ലോ അല്ല ഇതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഗവൺമെൻറ് ജോബും കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ട്രെയ്ഡ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പൈസയില്ല ഇനി അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആരും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് ഒക്കെ ടോട്ടലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പോവർട്ടിക്കും അവരുടെ ലോലിനെസ്സിനും എല്ലാത്തിനും അവർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഒരു അവസ്ഥക്കും കാരണം എന്താണ് ഈ ഒരു അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പം അത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റേസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്തേ മതിയാകൂ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫോർകാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു അൺടച്ചബിലിറ്റി ഇല്ലാണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു സൊസൈറ്റി അതിൽ സിങ്ക് ചെയ്യും മുങ്ങിപ്പോകും എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇനീക്വാലിറ്റി ഇൻഹറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫോർകാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്തായാലും പിഴുത് കളയണം പിന്നെ പല ആളുകളും ഇനീക്വാലിറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് ഇക്വാലിറ്റി കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മോക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഒരാൾ വേറൊരാൾക്ക് ഈക്വൽ ആവില്ല അത് ഫിസിക്കലായാലും ചിലപ്പോൾ നല്ല ഫിസിക്കൽ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം നല്ല ഫിസിക്കൽ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ നല്ല ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ഈക്വാളിറ്റി കൊണ്ടുവരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലവരും കളിയാക്കി ചിരിക്കും പക്ഷേ അവരുടെ ഇടയിൽ ഈക്വാളിറ്റി കൊണ്ടുവരാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ
അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു വർക്ക് ഈ ഒരു പോരാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മാത്രം വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല അവരുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നാഷണലിന് വേണ്ടി നാഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റിയൽ സോഷ്യൽ റവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരും പിന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു പോരാട്ടത്തിൽ അത് പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെ ആണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സോഷ്യൽ റവല്യൂഷൻ പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ വിജയ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണമെന്ന് കാരണം ഈ ഒരു റവല്യൂഷൻ ഇനി പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ മാത്രം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ല നമ്മൾ നേരിടാൻ പോകുന്ന ഒപ്പോണൻസിൻ്റെ കൂടി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫ്രഞ്ച് നാഷണൽ അസംബ്ലിയിൽ നാഷണൽ അസംബ്ലി സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയനിൽ അത്രയും അട്രോസിറ്റീസൊക്കെ നടത്താനുള്ള കാരണം അവിടുത്തെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് റൂളേഴ്സ് കാരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിലെ റൂളേഴ്സ് കാരണമാണ് കാരണമാണ് അവർ ആ ഒരു അസംബ്ലിയിനായിട്ട് അസംബ്ലിയോട് ട്രെച്ചറസ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരെ സപ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അന്ന് ഫ്രഞ്ച് നാഷണൽ അസംബ്ലി അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ലായിരുന്നു അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇവർ ഈ ഒരു പോരാട്ടം നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒപ്പോണൻസ് നമ്മളോട് അതിനെ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയൊരു വാണിങ് ആണ് നിങ്ങൾ നല്ല പോലെ നിന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളും നല്ല പോലെ നിൽക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വാണിങ് ആണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അവർ അന്നത്തെ ഫ്രാൻസിൽ അവർ ക്രൈംസ് ഒന്നും കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചൊരിക്കലും അവർക്ക് വയലൻസ് കിട്ടും കിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വി സേ ടു അവർ ഒപ്പോണൻസ് ടു പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ഒപ്പോസസ് put away the orthodox scriptures follow justice and we assure you that we shall carry out our program peacefully ini idu varnittana adhem ee oru speech nirthunathu njangalukku njangalde opponents nodu parayanulladum idu thaneyana njangalum njangalde opponents nodu parayana edraligalodu parayana njangale oppose cheyathu njangale edirkeyathu ningalde orthodox aayittla ella oru sambhavangalum ningal adu ulivaakka ningal adu kalayanayittu shramikka indre justice ne follow cheyya angane ke cheyigeyanengil njangal theerchayayittum and we assure you njangal urappichu urappichu parayunu njangal നിങ്ങൾക്ക് വാക്ക് തരുന്നു ദാറ്റ് വി ഷോൾ ക്യാരി ഔട്ട് അവർ പ്രോഗ്രാം പീസ്ഫുള്ളി ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമ് ഞങ്ങൾ സമാധാനപരമായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളും സമാധാനപരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു അണ്ടർ മീനിങ് നിങ്ങൾ എതിർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരിക്കലും പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് അവസാനിക്കില്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വാണിങ് കൂടി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പറഞ്ഞതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്